Baraza la mawaziri kufuatia madai ya upendeleo. Pia nasema kwamba wamehapa watu hawa kazi wakishindwa kweli watabadilisha lakini kwa hiyo anasema kwamba anaamini kwamba uh, watu ambao wamechagua wanaweza kufanya kazi. Kwa hiyo tunasubiri kwamba kutakuwa mabadiliko au hapana nchini Msumbiji nako katika mji wa Chimoyo mbu wa zululaji watuhumiwa kufukua makaburi yaliozikwa watoto na kula miili na utasikia pia biashara ya tondo aina moja wapo ya jongoo bahari ambayo licha ya kuwapa kina mama kipato husipiwa pia kwa faida zake kiafya tondo zinaongeza nguvu kwa wanawake na wanaume yani labda anaenda mara moja lakini kila siku ya tondo anaenda hata mara chache au mwenyewe kama mumeo laji utamshangaa na pressure kidogo napunguza Tunaanza na mkutano wa habari za ulimwengu unaosomwa na Hamida Habubakar. Karibu Hamida. Asante sana Halima. Duru za umoja wa mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema takriban watu wawili wameuawa na polisi wakati wa maandamano dhidi ya kupendekezwa kwa mkuu mpya wa tume ya uchaguzi, ambaye hirsi na tathmini ya kina. Afisi ya haki za kibinadamu ya umoja huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina wasiwasi kufuatia utumiaji nguvu wa polisi vile vile imelani mauaji ya afisa wa polisi ambaye aliteketezwa moto baada ya kuwafetulia risasi waandamanaji katika mji mkuu wa Kinshasa maandamano hayo yalitishwa na chama cha rais Felix Tshisekedi hakina imani na mkuu huyo aliyependekezwa kuongoza tume ya uchaguzi nchini humo kikidai ni mshirika wa rais wa zamani Joseph Kabila na kufanya kazi kwenye chaguzi zilizopita ambazo zilikuwa na dosari nyingi Rais wa Marekani Donald Trump amekasirishwa na uamuzi wa mahakama kuu ya Marekani kwamba waendesha mashtaka wa mji wa New York nchini humo wanaweza kufikia mapato yake ushuru. Trump amesema amekuwa kiandamu kisiasa. Mahakama imeweka wazi kuwa hana kinga ya kutofanya uchunguzi wa kihalifu, lakini majaji hawakutoa uamuzi unaopendelea chama cha Democrats uliotaka bunge kupata nafasi ya kuona rekodi za kifedha za Rais Trump. Rais wa mpito wa Bolivia Jenny Nanes ametangaza kuambukizwa maradhi ya COVID- tisa kwenye video iliyowekwa mtandaoni Jenin amesema aliamua kufanya vipimo baada ya wenzake kadhaa katika baraza la mawaziri kupatikana na virusi hivyo. Hata hivyo amesema anajisikia vizuri na ataendelea kufanya kazi akiwa nyumbani. Jenin amekuwa kiongozi wa pili Amerika ya Kusini kupata maambukizi hayo wiki hii baada ya rais wa Brazil Jair Bolsonaro. Hatimaye ni kwamba bunge la Ugiriki limepitisha sheria mpya ya kuzuia maandamano huku maelfu ya waandamanaji wanaopinga sheria hiyo wakiandamana mjini Athens baadhi ya waandamanaji walirusha mabomu ya petroli huku mapolisi wakijibu kwa kuwarusha vitu machozi serikali ya Ugiriki ilipendekeza sheria hiyo ikisema maandamano mara nyingi huvuruga maisha kila siku na kusababisha uharibifu wa mali ya umma kwa sasa mamlaka nchini humo itakuwa na nguvu zaidi ya kupinga mikusanyiko ya watu inayodhaniwa kuhatarisha usalama wa umma. Hii ni BBC. Mukhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Hamida Abubakar. Unasikiliza amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia Zenji FM ukiwa visiwani Zanzibar. Na asante pia Mike Santiago kutoka Morogoro kwa kutusikiliza matangazo yetu asubuhi hii. Na shirika la afya duniani limeunda jopo huru kufuatilia mwenendo wake katika kukabiliana na janga la virusi vya corona. Jopo hili linaundwa na waziri mkuu wa zamani wa New Zealand Helen Clark na rais wa zamani wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Akitangaza jopo hilo mjini Geneva, mtaji mkuu wa shirika hilo Tedros Ghebreyesus amesema ufuatiliaji huo ni muhimu na matokeo yake lazima yafanywe kazi. This cannot be another jopo hili haliwezi kuwa jopo tu la kawaida kwamba litatoa ripoti na kuweka kabatini hapana lazima tushirikiane kwenye majadiliano ya kimataifa ambapo yale ambayo yatabainika yatekelezwe kikamilifu ndio maana nilisema awali ya kwamba kila mmoja wetu atafakari and every individual should reflect kwa upande wake akikubali uteuzi huo rais wa zamani wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf amesema jopo hilo litajaribu kushirikia masuala yanayoleta mshikamano wa kimataifa katika kushirikia janga la corona i thank you for this opportunity 
Nashukuru kwa fursa hii na natarajia tutafanya kila tuwezalo kuangalia changamoto zinazokinza tusiungane ili kuangalia athari za COVID-19 lakini pia kuhakikisha mfumo mzuri wa afya kwa mataifa yote duniani. Na ni sauti ya Rais wa zamani wa Liberia Ellen Johnson Salif. Hii leo mjini Dodoma katikati ya Tanzania wajumbe wa halmashauri kuu ya chama tawala cha mapinduzi wanatarajiwa kuanza mchujo wa jina la mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama hicho jina hilo pamoja na lile la mgombea urais Tanzania bara hatimaye yatatangazwa katika mkutano mkuu na utarajiwa kufanyika mwishoni mwa Juma mwandishi wetu Abubakar Famau ambaye yuko mjini Dodoma nimeongea naye muda mfupi uliopita na alikuwa na haya kueleza kwa kweli naona kwamba uh, mji wa Dodoma ume, umefurika kama ilivyo ada ama ilivyo kawaida katika kunapokuwa na mikutano mikubwa ya chama eh, hapa Dodoma. Uh, kwa leo hii kikao ambacho kitatakaliwa ama kitakuwepo ni kile kikao cha almasoku eh, ya taifa kuweza kutoa jina moja ambalo ndilo litakuwa ni jina la mgombea wa urais kule Zanzibar. Je, yeah, kuna tetesi zozote za atakayebuka kidedea baada ya halmashauri kuu kukaa mpaka sasa? Na mwalima kwa mwaka huu unaweza kusema ama safari hii ilikuwa ni vigumu sana kuweza kutabiri kwa sababu hili jambo limebubikwa kwa usiri wa hali ya juu. E, tangu kuanza kwa mchujo wa wale wa Kiania moja hadi kufikia uh, majina matano ambayo ndiyo inasemekana yaliyopo hivi sasa e, hata huu mchujo wa kuweza kumpata au kupata jina la mgombea mmoja uh, kidogo utakuwa utagubikwa na siri vile vile kwa maana hiyo uh, ishara zote zinaonyesha kwamba jina uh, litatangazwa rasmi mshoni mwa Juma pili kutakapokuwa na mkutano mkuu Abu Bakar Famau kama alivyozungumza naye Raisi mtu wa Malawi Lazarus Chakwera ametetea uamuzi wake juu ya uteuzi wa baraza lake la mawaziri. Mara tu baada kutangaza rasmi la baraza hilo, rais huyo alishtumiwa vikali kwa madai kuwa ni la upendeleo na udugu ndani yake ikiwemo kumchagua mtu na mkewe kuwa waziri na naibu waziri. Nimezungumza na mwandishi wa habari nchini Malawi, Frank Kandu juu ya malalamiko hayo na kauli ya rais kujibu shutuma hizo. Ni kweli kwamba Malawi wametoa maoni kwamba rais Lazarus Chakwera amechagua baraza lake la mawaziri kwa kufurahisha wale ambao walifanya naye kazi ya kugombea urais. Uh, unaweza kukumbuka kwamba uh, ilikuwa tu uh, muungano wa vyama tisa vya kisiasa ambao uliweza kumsikia Pita Mutharika katika uchaguzi uliofanyika uh, wiki mbili zilizopita. Kwa hiyo wa Malawi wengi wanafikiri kwamba ah Uh, a kwera pale anapata nafasi ya kualipa wale eh, walioweza uh, analipa fadhila mbona mm. uh, mwa majina ambayo labda amekitolewa la wama zaidi ama, wa, wa, ambao wanalaumiwa zaidi ambao wapo katika baraza jipya hili la mawaziri waziri wa serikali za mitaa ambayo ni Sidik Mia uh, mke wake naibu waziri Jere. kwa hiyo baba na, ni waziri na mama ni naibu waziri na rais aliyostaafu uh, Joyce Banda mtoto wake Ah, yupo uh, inaonesha kwamba wamechukua watu ambao uh, walifanya nao kazi uh, wakati walikuwa wanafanya kampeni. Ya kuna taarifa kwamba uh, uh, rais baada ya kusikia tuhuma hizo ana mpango kubadilisha ama kufanyia mabadiliko baraza lake la mawaziri. Hii ni kweli? Yeye yeah, anasema kwamba uh, wamewapa watu hawa kazi wakishindwa kweli watabadilisha lakini kwa hiyo anasema kwamba anaamini kwamba uh, watu ambao wamechagua wanaweza kufanya kazi kwa hiyo tunasubiri kwamba kutakuwa mabadiliko au hapana kwa sababu hawa watu hawajaafisha wananchi tu kama kuna kitu wanachotaka ni kwamba uh, serikali kupigana na ufisaji au rushwa uh, kuboresha maisha ya uh, kijamii ya watu Uh, katika maeneo kama uchumi, afya, elimu na biashara. Ni mwandishi wa habari nchini Malawi Frank Kandu kama alivyozungumza naye. Msikilizaji imetimia miaka kumi tangu kufanyika kwa mashambulizi ya mabomu mjini Kampala nchini Uganda ambapo washabiki walokuwa kitazama fainali za kombe la dunia walikumbwa na mkasa huo. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu sabini na kuacha wengine wengi na majeraha. Manusura hao hadi sasa wanakumbuka kisa hicho kama vile kimetokea jana tu na baadhi yao hawataki tena kuangalia michezo kwenye mikusanyiko. Mwandishi wetu Isaac Mumena anasimulia zaidi katika taarifa hii. 
ilikuwa siku ya tarehe kumina moja mwezo wa julai wakati mamia ya washabiki wa soka nchini uganda walifurika kwenye uwanja wa laga wa chano odo mjini kampara wakitazama mecha ya finali ya kombe la dunia iliyofanyika soka site mjini johannesburg ilikuwa afla kwa wa hispania lakini majonzi kwa waganda baada ya wanamgambo wa kundi la alshabab kushambia uwanja wa chado ndo kwa mabumu ya kujitoa muanga ambapo watu sabini walipoteza maisha na wengine kujeruhiwa haidadi athmani ni mmoja wa manusura anaikumbuka vipi siku hiyo nikuwa tunaona world cup final ya spain na netherland ndio hiyo shida ikaanguka kwa mili yangu na watu wote wa uganda hiyo ya bomb kwa chadondo licha ya aidadi kuogopa mikusanyiko ya watu uongozi wa uwanja wa laga wa chadondo ulipata fundisho kubwa kutokana na shambulio la mwaka elfu mbili na kumi na kuongeza ulinzi zaidi katika uwanja huo anasema tolba chonyango mwenyekiti wa klabu hii lakini kabla ya mambo ya 